浴火重生的小巨蛋酒店，起头气势磅礴，后继似乎用火过度。我吃到后面越来越……大家好，我是老刀。我们现在来到台北这里了啦，然后这么深厚，这家是如西酒店。哎、欸，你各位啊，你还记得我们之前有曾经来这边吃饭过吗？虽然说之前这家酒店的名字叫做王朝大酒店呐、啊，只不过啊，它后来就消失在这个茫茫大海之中了啦。今天我们会回来这里啊，是因为最近有观众向我们分享这家把费，还有跟我们说他一直有来这边用餐，而且他最近有感受到这家把费似乎有更加进步的感觉了。所以他希望我们来这边体验看看呐、啊，好不好？那等一下我们一起进去用餐吧 ，Go！ 啊、各位，我们现在已经就座了。哎、欸，只不过我刚看一下现场的环境啊，它这边不管是摆设啊，甚至样式啊，几乎跟我们上次来吃王朝的感觉好像差不多哎。只不过啊，它竟然今天现场没有提供红酒、白酒啦。哎、欸，哎，酒店加饭竟然无葡萄酒，但是啊，它这边竟然有一个说一则评论。即赠送红酒一杯啦！哎，我来西安呢。那等一下我们去拿点东西，我来吃吧。绍兴冰酿虾，这边有一般的水煮虾，大的三点呢。哎，你好，请给我生鱼片各一份。哎、欸，我要各一份。呃，来，欢迎，哎，生抽十六包，谢谢。鸡尾酒浆，还有这边有一只落单的，牛蹄蟹。<笑>匈牙利炖牛肉，德式猪脚，哇，赞赞赞赞！一定要吃点皮的啦。酸菜，铁板煎小卷，呵呵呵呵。龙超回答，是请给我一份蛤蜊汤。哎、欸、哎、欸，好，谢谢。
Oh my god, help me. <笑>哦、不行，我刚我刚觉得要爆炸了，这个这应该是空的啦，我们请他们换呢。大叔你好，这个空的，他刚爆炸出来，大爆炸。哎<笑>、欸，谢谢谢谢，哇，我们再试试看。哇，刚那个爆炸型，好险，我赶快把它压掉。你看，就是，其实我要空了，所以才都是泡沫、啊。哎、欸，够呀！哎、欸，度假刚没熊喊。如果我们今天想喝啤酒啊，但它那个空了，我们都没有跟。酒店他们反应啊，好像真的就不会有人去补嘞。尤其我们刚刚发现啤酒没的反应啊，他们处理完之后啊，就开始陆续有人开始来这边斟酒了。所以代表说，其实他们刚都想喝，也知道它已经没了，但没有人反应呢。不过我们今天是友善的反应的话，我相信餐厅绝对也不会怎么样的、啊，他们反而还会感谢你提醒呢、啊。如果真的未来有遇到的话，就记得反应看看呐、啊。只不过我们在用生鱼片开胃之前，我们先把我生鱼片好朋友瓦萨比酱油给准备好了。哎<笑>、欸，虽然说它是我们十分熟悉、接地气的瓦萨比啊，不过我觉得以今这个价格来说 ，OK 吧。那我先从钓鱼片吃起来。它这鲷鱼片吃起来竟然是鲜甜的，它这表现比我们往常吃到的鲷鱼生鱼片来说，表现好很多。它这个尾鱼生鱼片呢、啊，反而吃起来缺少一种会让你感动的滋味啊，难呢。只不过我们在迎接生鱼片大魔王之前呢、啊，我们先用萝卜丝洗一下嘴巴吧。三文鱼。各位啊，虽然说这个桂鱼生鱼片吃起来好像缺乏一点感动啊。但是啊，它本身的脂肪在我们咀嚼的时候，在我嘴巴里化成液体，这个感觉好油、哦。迷信。那我们来吃炖牛肉。它不止本身的味道是好吃的酒店味，就连它口感也是炖到十分的软烂呢。这是好吃的炖牛肉哎，这很好吃哎。接下来是煎小卷的部分。嗯、接下来我们不要讲话，你看画面就好了。我刚刚只有吃到满嘴的臭灰搭，还有苦味而已啊！这，天哪！虽然有人因为讨厌苦味和不喝啤酒，可是啊，当你吃完刚那个小卷之后，你再喝这个啤酒试试看呢、啊，我相信你会爱上它的、啊。哎、欸，各位，金牛蹄蟹的部分呢、啊？餐厅他们有先处理过了，我们早把它打开吃掉它就好了。嗯、蛤蟆汤。
，所以每一家自助餐都会提供这种东西啊。可是啊，能把汤煮得这么鲜甜的，应该也没有几家啦。德国猪脚，各位吃到这么好吃的德国猪脚，一定要用这个啤酒敬各位的吧。Oh my god！ 我们刚咬到一块肥嫩的猪脚，然后配这个酸菜的味道，真的是人间极品呢、啊。接下来有没有酸菜配香肠？嗯。哦哦，谢谢了。应该不是维苦啊。如果加一点的话，就是会比较苦一点。嗯，对，刚那个太焦了，焦爆炸。哎，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。只不过刚刚他们解释，你有听到吗？因为小卷本身就有带一点咸的，所以煎过会变苦啊。哎，各位，你有看到吗？它这虾尾被我们漂亮的剥出来嘞。那我们再吃吃看小卷。对，虽然说这味道没有办法用画面呈现给各位知道，但是它吃起来有一股非常浓厚的草灰大艾鼻，而且现在吃起来只剩一点微苦微苦了，不像刚刚苦的那么的夸张啊。我觉得这起码是比较好下咽的等级了。还是餐厅今天想呈现的主题是先苦后甘呐、啊，有股鲜甜味从这苦味里面喷出来啊！我就觉得说这真的是餐厅他们故意的设计吗？这超回家吃起来真的……哦，爸爸 b o 我就觉得说他小卷的底子是好的。可是他们煎台包怎么就是会煎出那个苦味啊？我觉得说如果不要吃它虚虚的话，它苦味就不会那么重了。它那个整个都焦掉了你有看到吗？哎，它这个虾尾被我们漂亮剥出来哎！你看到这边，你还会质疑它的新鲜度吗不知道为什么它这个三点切吃起来有一种很像吃融化雪糕的感觉、啊，各位这是怎么回事啊？有知道的可以留言分享一下你的想法吗？不过我们来吃吃看蟹棒啊。接下来是绍兴醉虾的部分。哇哇！嗯
。如果你是喜欢吃最佳的人呢，我跟你讲，它烧腥味非常的浓厚啊，它浓到我吃下去有一种吓到的感觉。哦，哇天哪，它这个味道是非常的浓郁，很有诚意啊。不过 OK 啦，那我们吃完第一盒所有料理了，那我们就去拿下一盒的东西，我来吃吧。请给我两片，谢谢。哎，谢谢。葱丝，哇，赞赞赞赞。甜美酱，甜面酱。小孩子才做选择，我们全都要。等一下还会再剪吗？哎、欸，好好好，那我打在哪？哎、欸，好，谢谢。哦，各位啊，你有看到吗？这么大只的牛蹄蟹，哦，这个真的比刚刚的三点蟹好吃太多了。这么大只，超赞。小麦，你好，请帮我猪肉跟牛肉各切一份。好。哎、欸，这可以直接给我边那刚那块边角没关系啊，就刚切下来这旁边这块就好了。好，边边角就好了，谢谢。猪肉上面是皮，下面有肉。哦，好啊，谢谢。那、啊、上面呢是脆皮。哦。可以配肉一起吃。脆皮啊。对。然后牛肉的话，你可以搭松露萝卜。好啊，谢谢你。嗯、炸虾，炸鸡。讲话就是松露香菇。哦，松露香菇。请给我虫草菇汤，哎、欸，谢谢。匈牙利炖牛肉，哦，这个好吃哎。哇，来一点酸菜鱼，哦，这看起来好像就很好喝。啊？哎、欸，好啊。请给我一个就好了。那我放你桌上哦。哎，没有，我拿过去就好了。哎，谢谢。哎，行。哦，哎、欸，谢谢。哎、欸。没关系，我先我先试试看味道好了。哎，谢谢。谢谢。还有上次有人在依然想想那次说我们啤酒机搭错房，你想睡都是泡沫，这样。可是从这个孔出来的，跟这孔出来的，前后不一样了，所以不可能。哇！怎么怎怎怎怎怎怎怎怎怎怎么都是泡沫？对啊，各位，我就觉得说我们这回合啊，暂时拿一拿，好像应该也差不多了啦。糖葫芦，哎、欸，呃，不用，没关系啊，各位啊，我是没有想到说今天来到这里啊，它现场有许多的现做料理啊。他刚开始有推了一台推车，问我们要不要喝个酥皮浓汤，然后那个时候因为我们还没有入座，我们就先不要拒绝。但是谁知道啊，我们到现在啊。我们都遇不到酥皮浓汤了，马上是遇到了我们刚刚拿到的奶油包，甚至他刚又拿了一串糖葫芦来问我们要不要吃啊？哎，这如果你想要吃酥皮浓汤却遇不到的话，好像是可以再跟他们点就好了。<笑>那我们来吃卤烤牛排。所以我们刚刚在切牛排的时候啊，他本来是想要切一整块新的给我们呢、啊，可是我们看到旁边有个边角块被晾在那边，我们就跟他要那一块啊。但谁知道这边角块吃起来这么的软呢？哎、欸，它是很好吃的牛排、欸。接下来是猪肉的部分。我一直以为说我们刚第一回吃到那海鲜呢、啊，有一点就算了啦，但没有想到说我们这回拿到红肉，它表现都让我十分的惊艳呢。尤其它是猪皮弄到脆皮脆皮的感觉，它吃起来味道特别香哎。
还有看到这个松露鼻子啊，我脑袋内会莫名浮出一个 BGN。不过我们吃起来了。虽然说它这是很好吃的手工披萨，而且说它现场呀也可以让我们自己 DIY 做披萨。也许要这样做的话，可能你们最好三四个人一起来吃一桌，然后再请他们帮你烤一份专属披萨，应该会比较好的。我是第一次在自助餐吃到这么好吃的手工披萨，这真的很好吃。只不过我们在爆冷门之后啊，我们再用这个美好金黄色敬各位啊！炸鸡。炸虾，我觉得说他今天炸物部分呢、啊，可能就真的有那么一点。那烤鸭卷饼，我们先吃甜面酱的啦。但是它是好吃烤鸭卷饼的。那自从我们上次去宜兰吃到那个香香的烤樱桃鸭之后啊，它这个烤鸭吃起来好像就没有那么香了。我就觉得说，他们刚刚大厨帮补煎的那个小卷啊，也许看起来比较好一点呢、啊，但没有想到这回合它的小卷就是。我是第一次吃到这种煎小卷，真的是吃起来都会哭。那美食酸菜鱼。我就觉得说喝完这碗汤啊，我们肾脏应该会痛一整个晚上啊。接下来是炖牛肉的部分。我就觉得说今天来这边啊，其实有几样东西喜欢，整体来说应该都 OK 了啦。他们来喝喝看刚刚拿的汤，还有他们刚刚有水桌发送这个餐包啦，我们来试试看呢。哎、欸，我们刚才夹这个烧麦的时候啊，我光是用夹子碰到它的触感呢、啊，我就已经可以想象得到我们吃下去会有什么样的感觉了。还有各位啊，你看它现场的牛蹄蟹啊，你看它大起来的尺寸真的是非常的惊人，非常的大呢。
。那我们吃好这个牛蹄蟹，一定要用这个个美好金黄色，金哥味道。那刚刚我们有点到了一份酥皮浓汤了，我们先喝喝看它汤底，看会是如何啦。它这是我们很熟悉的主厨浓汤哎。<笑>那我们再连着酥皮一起吃吃看呢、啊。它这个浓汤的调味跟酥皮的味道似乎有那么一点冲突啊，就。哎，是你好，哎你好，那你好。我我我今天想要用那个餐券是，如果没有餐券的话，今天一个人是多少啊？呃，一零八零加一成服务费。刚刚价格你们应该都有听到吗？大家好险啊！我们今天来这边用餐，有汲取上次王朝大酒店的教训啊。我们又买餐券来了啦。如果今天，一定是超划算、超棒的啦。我觉得说它这个浓汤应该是底子加了太多的马铃薯，鬼东西马铃薯也比啊。单喝的话会很好喝，但跟酥皮浓汤这样尬在一起之后，我就觉得可能就真的有那么点突兀了。OK 啊，各位，我们吃完这回所有料理啊，当然我们今天留多一点时间去吃它的甜点好了，也许感觉应该会比较不一样吧。你好，哎、欸欸，师傅你好，请给我各一份。红米，打字卡，打字卡，哦，了解，谢谢谢谢。还有我们来到这种酒店呢、啊，我们来吃个莫凡比 ，OK 吧？可丽露，草莓扁可颂，灵芝塔，哦，金箔巧克力，还有这边有覆盆子马卡龙，阿萨伊。也许今天这家酒店主打的东西啊，是这些点心也说不定呢、啊。我们上次在炸鸡食堂吃到的扁可颂，这边也有啦，而且是吃到饱的啊。只不过我们希望这边美好金黄色，定格位啦。啤酒它是最中立、最朴实无华的存在的。我们先从扁可颂吃起来。不管是从上次炸鸡食堂，还是今天扁可颂啊，它之前就是很像很甜的饼干而已啊。莫凡比冰淇淋吃起来，我就觉得说吃到这冰淇淋啊，那我们刚被那些大鱼大肉摧残的味蕾有复活过来的感觉啊。我就觉得说，如果今天我们时间够的话，也许让你当哥哥跑给大战一场啊。
，这有点像是肉桂卷，然后加上草莓酱的滋味，而且它入口有一种松松的感觉，我觉得这还蛮好吃的哎。马卡龙，马卡龙很好吃哎！哎，我们今天来到这边，也有金箔点心呢。没有想到说他今天这边点心还蛮好吃哎，那我们再用这个敬各位啦。吃到这个点心啊，让我可以忘怀我们前面吃到一些料理的挫败感啊。好险，他的点心表现还蛮不错的啦。还有这个巧克力塔上面的饼干也是金箔饼干呢。提拉米苏。巧克力，嗯，然后这边有起司蛋糕了，我猜这应该是柠檬塔哇，上面那块水果好酸哦！哦天哪！蜂蜜龟苓膏，这是龟苓膏，这应该是杏仁奶酪吧？结果是性能动哎，这总该不会是性能动了吧？直播是我错觉还怎么样啊？刚那个性能动吃起来有一种像是超回答，就是，但希望只是我的错觉啦。OK 啊，各位，我们吃完所有甜点的，那等一下我去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了，那么来说说我们今天吃卢西酒店沙尼巴菲的想法吧。我们一个人在平日晚餐用餐费用是九百九十八元。Oh my god！ 哎、欸，你一定很好奇说，哎、欸，他们平日晚餐费用不是一餐要一千多、一零八零元吗？甚至说加完服务费也快要一千二去了。啊，我们今天怎么吃这餐不用一千块？那是因为啊，<笑>我们上次吃王朝大酒店的时候，我们有摄取的教训呐、啊。哎、欸，我们那个时候就觉得说奇怪，我们花一餐一千二的品质，怎么好像跟我们想象中的有那么点落差，那么点差距啊？没错，那是因为啊，通常一个自助餐呐、啊，或者一个餐厅呐、啊，它如果有发售餐券的话，他们就算他跟他原价只差了一百多块，他就是会用比较低价的水准去准备整场的餐点呢、啊。所以这次我们前往用餐的时候啊，有先抽空去找了一下餐券，然后就刚好让我买到一张。通常一家自助餐厅呢、啊，它也许同时会有什么有的没的优惠，像是信用卡、啊、寿星啊，或是餐券优惠等等的。而是餐券优惠一定会是最大宗的。但如果有问我说今天要我们再花九百九十八元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 
。OK 啊，也许它在差不多价位自助餐吃到饱的见证下，它的菜色表现丰富度也许差强人意，是说海鲜的部分。也会让你觉得有一种缺少感动的滋味啊！只不过在红肉的部分呢、啊，它的表现一定是大拇指啊！我还是第一次在这种价位的自助餐吃到饱，吃到红肉竟然无雷。但是今天结束的时候啊，我去看一下他们师傅在洗铁板的样子啊！阿尼阿伟，这铁板洗出来水，要求哦，我家每次那我比来赶快。难怪今天吃到小卷会那么的苦啊！哎，师傅，你下晡休困的时阵，你嘛小可细致的，你这样晚餐场才不会煎出来这么苦啊！真的是，我觉得说，如果今天餐厅有注意到这一块的话，也许他今天表现应该会更好才对啦。尤其是说，他今天整体环境营造是昏暗浪漫的感觉啊。我们在双北、大台北这个地方，我们花不到一千元就可以坐在这种浪漫的环境用餐，你不觉得这感觉也还蛮不错的吗？好不好？来，各位看到这边有什么推荐吃饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，我超级感谢各位支持我们哦。那么就下个影片见啦，拜拜。